Hello, friends and mentors. I am back with my webinar series number 17. This time with very unique subject, mental health and holistic wellness. But I feel everyone in the present time, in the present era, have common problems of feeling down and anxiety, worry, depression, relationship issues, weight management issues, lifestyle issues, psychological issues, etc. There is acute need to vent or dump all your worries and apprehension out of your mind and feel emotionally, mentally and physically balanced. Keeping in mind about facts and issues and the problem, I have invited respected Palka Basin Kapoor, who will for sure provide a solution to about problems I have mentioned. Before I give introduction of the presenter, I would like to say or thank special thanks to the people who have helped or have been helping in my journey. And from the core of my heart, I would like to thank, first of all, Almighty, my family, my parents, my wife, my son, my mentors, respected PPY sir, KK Murthy sir, KK Gupta ji, NK Mittal ji, P. Ramachandran sir, S. Pao sir, Hitesh Chuhan ji, and Dr. Kamal Bansal. The list of my friends and well-wishers, the first name is Asaket Gupta, Arvin Tukral ji, Dr. Vikas ji, S. K. Batra ji, Vishandad ji. Last but not the least, my team working day and night, 24 into 7 for making this to happen, include Gulab and Ram Dhani. Now time to give brief introduction about the today presenter, Palika Basin Kapoor. Sir, I cannot hear your voice. Sir. And uh, she is a clinical psychologist practicing over 14 years. And she is also certified lifestyle management expert, holding a postgraduate degree in the preventive and promotive health care from Apollo Hospital Education and Research Foundation. She is also a master hypnotist from California University, USA. She is able to deal with all kinds of mental health and emotional issues. And her forte lies in the anxiety, depression, stress, stress management, relationship, couple counseling, anger management, self-esteem and confidence related issues and the body image issues. In the field of education, she has done her PG Diploma in Management of Learning Disability. Reach, assist and care is the philosophy that she abides by and she believes in providing solutions to the people's psychological problems with utmost dedication. She helps the individuals adapt to all the events and situation in their life in a socially acceptable way. She deals with the emotional distress with utmost confidentiality and efficiency. And she is running her own practice, Tompito, and she's also associated with Trilog, Trijog, Know Your Mind and Health, Health Builder, an online platform which supports mental health and nutrition psychologists with clinical experience. Now, time to invite respected Honorable Palika Basin Kapoor. Now, stage is yours. Kindly make this stage on fire with your knowledge. Welcome. Thank you. Thank you so much for the wonderful introduction. Really feel blessed to be sharing this platform with IPE. Friends, topic shuru karne se pehle, aap sab jo aaj is webinar se jude hain, I wish to pay gratitude to each one of you. I assure you that if each one of you give your full attention and listen from your heart, surely this webinar can be a turning point in your life. So let's start the webinar today. Can you see the screen, everyone? Yes, ma'am. Please continue. Okay. Why mental health is important? Aaj ka jo topic hai, ye mental health ka jo topic hai, ye hai bada hot topic hai. Especially uh, post pandemic and pandemic ke time pe, ye bada hot topic hai that is being given a lot of importance. And these days, many programs are happening about mental health to create awareness, knowledge, and 
psycho educate people about the most important yet ignored part of their well being emotional well being social well being and psychological well being a good well balanced mental health is required and important for everyday functioning of each and every individual child adolescent adult and geriatric population that is why mental health is very very important because jo roz marra ki hamari interaction hai apne aap se aur logon ke sath wo bahut zaruri hai ki usko hum kaise behtareen bana paaye apne liye aur dusron ke liye isliye mental health is very very important so let's go ahead जो व्हाट इज मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ क्या होती है आप लोग पूछेंगे जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ में क्या क्या आता है क्या फिजिकल हेल्थ होती है इमोशनल हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ होती है क्या वो सिर्फ हमारे माइंड से जुड़ी हुई है और बॉडी अलग है नहीं मेंटल हेल्थ एंड आर फिजिकल हेल्थ आर रिलेटेड टू ईच अदर दे गो हैंड इन हैंड और मेंटल हेल्थ में हमारे फीलिंग्स इमोशन एंड बिहेवियर एंड अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल लाइफ इज ऑल इंटर तो जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ मैं पूछती हूँ आप क्यों ये सेशन ले रहे हैं या आप क्यों मिलने आए हैं आपको क्या तकलीफ है तो यूजली जो बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स और फ्रेजेस जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूंगी लोग कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी इन लाइफ मैं खुश नहीं हूँ या मुझे चिड़चिड़ापन रहता है इरिटेबलनेस एंगर इशूज है क्या हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे कॉन्स्टेंट कंपेरिजन हो रहा है दूसरों को देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता या अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ ब्लेम सेल्फ डाउट में रहते हैं या वो बोलते हैं वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आर सेल्फ हम बात करते हिचके चाहते हैं या अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड हमें माइंड में शांति चाहिए हमारा बड़ा ऐसे ना इरिटेशन सी रहती है ऐसे कुछ 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 चलता रहता है माइंड में मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है छोटा छोटा काम भी बहुत बड़ा लगता है और क्योंकि बहुत बड़ा लगता है तो कुछ नहीं करने का मन करता है इसको प्रोकेस्टिनेशन भी बोलते हैं अक्सर हमें फील होता है हमारा लो सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस जब हम दूसरों से बात करते हैं उनको देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसे लग रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपने ऊपर या अपने काम पे मैं बार बार वैलिडेशन लेते हैं दूसरों से पूछते हो क्या मैंने ठीक किया क्या हम अच्छे लग रहे हैं क्या हम अच्छा बोल रहे हैं क्या हम अच्छा कर रहे हैं बार बार लोगों से वैलिडेशन लेना क्या वो कहते हैं दैट जैसे हम पहले थे हम वैसे बनना चाहते हैं अभी जैसे है ना वो हमें अच्छा नहीं लगता वांट टू गो बैक टू माय ओल्ड सेल्फ या फिर कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बर्न आउट जिसने फटी टायर्डनेस थकावट नॉट इंजॉइंग लाइफ कई बार ये भी कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैरी फॉरवर्ड द डे मतलब जो हम सुबह उठते हैं बहुत मुश्किल होता है दिन आगे कैसे बढ़ेगा क्या करेंगे उठना तैयार होना ऑफिस जाना छोटे छोटे काम करना डेली फंक्शन के ये बहुत मुश्किल लगते हैं ये लिए हो नहीं पाते हैं हमसे कॉन्स्टेंट फटीक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं एंड नो लाइफ वर्क बैलेंस तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और ये बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं जो लोग मुझे बताते हैं और इनके बाद होता क्या है जब हम उनसे पूछते हैं जो बहुत ही कॉमनली फाउंड मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं आए उन्हें जाने और देखिए उनके सिम्टम्स क्या हैं इमोशनल सिम्टम्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब फिजिकल सिम्टम्स जो हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं जो दूसरे भी देख सकते हैं लेकिन इमोशनल सिम्टम्स जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम हमारे अंदर क्या चल रहा है वो जो बहुत ही कॉमन आजकल है एनजाइटी इसकी कोई उम्र नहीं है छोटे बच्चों से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग को लेके चाहे आप मेन हो या विमेन हो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है लोगों को एनजाइटी हो रही है और जब हम ये वर्ड यूज करते हैं एनजाइटी देखिए एनजाइटी में होता क्या है तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज करती हूँ जो अक्सर आम जो क्लाइंट्स आते हैं वो करते हैं वो कहते हैं द सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एनजाइटी इज यू कैन रीड द स्लाइड आल्सो बट व्हाट पीपल से फ्रॉम देयर हार्ट एंड व्हाट दे गो थ्रू आर दैट वी वरी अ लॉट हमें डर लगता है देर आर टू मेनी क्वेश्चन पॉपिंग अप इन द माइंड एक बार में बहुत सारे ख्याल आते हैं अनएबल टू फोकस किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते 
लैक ऑफ अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन और फियर uh, डर लगा रहता है फियर अनसर्टनिटी अनोन क्या होगा कैसा होगा कब होगा रेपिटेटिव थॉट्स घर में रहते हैं तो बाहर के बारे में सोचते हैं बाहर जाते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं बच्चे स्कूल पहुंच गए हस्बैंड ऑफिस पहुंच गए सब ठीक है दरवाजा बंद किया नहीं किया ऐसा होगा तो ये कब होगा ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा किसी का फोन आता है तो घबराते हैं न्यूज देखते हैं तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और ये कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलती रहती है जिससे उनको बहुत ही ज्यादा थकावट फिजिकली और ड्रेन एंड मेंटली और एग्जॉस्टेड एंड यू डोंट नो कि इसको बंद कैसे करें सारा टाइम एक शोर लगा रहता है दिमाग में तो इसके कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं और आप पढ़ भी सकते हैं इसमें मसल टेंशन भी होती है ट्विचिंग होती है या साइकोसोमेटिक पेन्स लोग कहते हैं सर में दर्द हो रहा है गर्दन में दर्द हो रही है कमर में दर्द हो रहा है या हाथ में झंझनाहट हो रही है ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है या फिजिकल जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप बोलते हैं मुझे ऐसा फील होता है मेरा माउथ ड्राई हो जाता है तो देखने के लिए डॉक्टर चेक करता है आपको कोई फिजिकल सिम्टम्स तो नहीं है या फिर जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और आप बोल नहीं पाते एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो अक्सर लोगों को पैनिक अटैक होता है पैनिक अटैक लुक्स एंड फील्स लाइक अ हार्ट अटैक बट इट इज नॉट अ हार्ट अटैक सो देखते हैं कि पैनिक अटैक में क्या होता है जब ये एंजाइटी बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलती है और आप इसमें से रोजमर्रा गुजर रहे होते हैं लेकिन कोप कर रहे हैं कोप कर रहे हैं तो इट एंड अप इन अ पैनिक अटैक और पैनिक अटैक में क्या क्या होता है शॉर्ट ब्रेथनेसनेस होती है सबसे पहले तो योर ब्रीदिंग वेरी शैलो यू स्टार्ट ब्रीदिंग वेरी शॉर्ट ब्रेथ वेरी शैलो ब्रेथ चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट होता है यू मे हैव एसिडिटी यू मे नॉट हैव एसिडिटी तो चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट फीलिंग लाइक यूर चोकिंग यू वॉन्ट टू थ्रो अप खाना आप नहीं खा पाते इंडिजेशन होता है या खाना खाने में तकलीफ होती है फीलिंग बिजी एंड अनस्टडी और स्वेटिंग कई बार लोगों को पसीना भी बहुत आता है ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग एंड फियर ऑफ लूजिंग और गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो उसकी फंक्शनिंग बहुत मुश्किल हो रही है तो इसको कहते हैं एनजाइटी तो ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है काम पे जाते हैं लेकिन उनको लगता है हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे घर में रहते हैं तो ऐसे लगता है हम हंड्रेड अपने रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे अगर बच्चों के साथ हैं तो दे लूज दे टेम्पर गुस्सा आता है या बच्चों को हंड्रेड परसेंट फोकस नहीं दे पाते तो एक एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन है जो बहुत लोगों को हो रही है एंजाइटी के साथ साथ आजकल कॉम्बिनेशन में जो चल रहा है जो ट्रेंड है वो है डिप्रेशन का ऐसा नहीं है कि अकेले एंजाइटी होती है या कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या होता है कुछ सिम्टम्स एंजाइटी के होंगे कुछ डिप्रेशन के होंगे सो इट्स अ मिक्स तो क्या होता है आइए डिप्रेशन के बारे में जानते हैं जो दूसरा एक बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है जो लोग कहते हैं बहुत कॉमनली यूज करते हैं आई एम डिप्रेस टूडे आई एम नॉट हैप्पी तो डिप्रेशन में क्या क्या होता है डिप्रेशन एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है गिविंग अप ऑन लाइफ वर्क नॉट इंजॉइंग एनी इसमें हमको सेल्फ ब्लेम सेल्फ डाउट सेल्फ क्रिटिसिजम या फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसे होता है आई एम नॉट वर्थ इट आई एम नॉट वर्दी ऑफ दीज थिंग्स दिस वट इज द पॉइंट ऑफ दिस ये कोई और डिजर्व करता है जहां आप डिजर्विंग ही नहीं सोचते दैट आई डिजर्व दिस ऑल दीज फीलिंग्स आर सो स्ट्रॉन्ग आर सो स्ट्रॉन्ग दे ओवरटेक योर थिंकिंग कैपेसिटी एंड यू आर कॉन्स्टेंटली इन दिस जोन ऑफ सैडनेस और ग्रीफ and some of the common signs and symptoms of depression are empty mood feeling of worthlessness jaise maine bataya lack of energy slow down or physiological symptoms kya hote hain jo hame lagta nahi hame doctor ke paas jana hai mere ko kuch gadbad lag rahi hai brain fogging kaam karte karte bhool jana lack of memory forgetfulness you feel like crying most of the time चाहे अकेले हो चाहे ग्रुप ऑफ पीपल में हो चाहे नोन पीपल में हो या अननोन पीपल में हो रोना बहुत जल्दी आ जाता है आइसोलेशन बाहर जाना चाहते हैं लेकिन कतराते हैं लोगों से मिलने के लिए आपको इनविटेशन मिलता है तो उसको टालने की कोशिश करते हैं मैं बिजी हूँ मैं देखता हूँ मैं देखती हूँ मैं आ पाऊंगी या नहीं यू वॉन्ट टू गो बट यू आर नॉट श्योर शुड आई गो 
शुड आई गो आउट तो यू वॉन्ट टू आइसोलेट योर सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक जो मैंने अभी बताया सेल्फ डाउट सेल्फ ब्लेम सेल्फ हार्म भी होता है कभी कभी इसमें सुसाइडल थॉट्स भी होते हैं कभी कभी इसमें एपिटाइट कंफर्ट ईटिंग ईटिंग टू मच और टू लेस एंड इट इफेक्ट्स योर स्लीप पैटर्न एंड ऑफ कोर्स योर वेट वेट गेन और वेट लॉस तो जब आप एक कॉन्स्टेंट जोन में रहते हैं इट इसको कहते हैं डिप्रेशन तो ये भी बहुत कॉमन हो रहा है लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी कभी कभी दोनों एक साथ भी होते हैं द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट थिंग्स पिछले पांच साल में स्लीप डिसऑर्डर इंसोमनिया कहते हैं इसे या कहते हैं लैक ऑफ सिर्केडियन रिदम या सिर्केडियन रिदम जब डिस्टर्ब हो जाती है तो ये क्या होता है इससे भी एंजाइटी होती है कभी कभी स्लीप डिसऑर्डर या इंसोमिया और या एंजाइटी आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर या तो आपकी नींद अच्छी नहीं होती या क्योंकि आपको एंजाइटी होती है आप सो नहीं पाते क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग होती है अनवांटेड थॉट्स चलते रहते हैं जोर जोर से दिल धड़कता रहता है नेगेटिव थिंकिंग होती है तो आप सो नहीं पाते एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो ड्यू टू टेक्नोलॉजी invention of light working in different time zones apart from ist you know people are working on london time us time canadian time to jo hamari ek natural biological body clock hai wo hamper ho gayi hai over a period of time jo bahut zyada isse kya hota hai jo hamari ek natural body clock jo hamper ho gayi hai उससे जो हमारा सेरेटोनिन लेवल है बॉडी का या मेलाटोनिन लेवल है जो होना चाहिए जिससे हमें कामिंग इफेक्ट मिलता है जिससे हमारी नींद अच्छी होती है हम लोग सुकून की नींद सोते हैं वो हमारी बॉडी में डिप्लीट होता रहता है और हमारी बॉडी को रिपेयर वर्क करने का टाइम नहीं मिलता इट ऑफन लीड्स टू एंगजाइटी कि दो बज गए तीन बज गए नींद नहीं आई ओवर चल रही है फ्रेश नहीं फील कर रहे रात को छह घंटे की नींद नहीं हो रही इट मे लीड टू एंजाइटी मूड स्विंग्स इरिटेबलनेस एंड द बॉडी इज टायर्ड आपकी फिजिकल बॉडी बहुत टायर्ड है लेकिन माइंड बहुत अलर्ट है माइंड सोने नहीं देता फिजिकली आप सोना चाहते हैं लेकिन आपकी बॉडी इतनी माइंड इतना अलर्ट है क्योंकि इतने सारे ख्याल आ रहे हैं इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही है कि वो आपको सोने नहीं देता तो ये भी बहुत हो रहा है और इससे पूरी जो हमारी एक सिर्केडियन रिदम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक यू नो क्रॉनिक इलनेसेस हो रहे हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होती अगेन लैक ऑफ फोकस इन अटेंशन कंसंट्रेशन नेक्स्ट डे यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क लाइफ बैलेंस फैमिली लाइफ यू आर ऑलवेज इरिटेबल एंड फ्रस्ट्रेटेड जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इससे गुजर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है कैसे हो गया पहले तो नहीं था अचानक से कैसे हो गया तो इसको कहते हैं डिस्ट्रेस जो चीज बहुत ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है उसको डिस्ट्रेस कहते हैं और बॉडी जब इस डिस्ट्रेस जोन में चली जाती है तो उसको बर्न आउट हो जाता है जब बर्न आउट हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा फिटीक महसूस करते हैं टायर्डनेस और ऐसा नहीं है कि खाने पीने से वो ठीक हो जाए कि रेस्ट कर लो खा लो पी लो एक फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे आने लगते हैं जैसे ब्रेन फॉगिंग नंबनेस स्लरिंग ऑफ स्पीच जो नहीं आपको पता चलता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल वेल बी दिस इज वॉट इज हैपनिंग टू यू नाउ दीज आर बिकमिंग सिम्टम्स एंड इट इज टर्निंग इन टू अ डिजीज बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ बिकॉज यू डोंट नो वे टू गो एंड टॉक और यू फील दैट आई एम नॉट वर्दी मेरी कौन बात सुनेगा या मैं किसको बताऊं डिस्ट्रेस आर पैनिक सेंस ऑफ ड्रेड यू कांट गो थ्रू अ ट्रीटमेंट बींग इरिटेबल एंड एंग्री फजी थिंकिंग लैक ऑफ स्लीप तो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं और ओवरलैपिंग है एंजाइटी एंड डिप्रेशन के साथ बट दिस इज अ बर्न आउट स्टेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो टू कोप इन दिस सिचुएशन एंड फंक्शन ऑन एन एवरी डे 
life. So you keep feeling fearful. You keep feeling helpless, hopelessness. There is no hope. You feel out of control. और भी ज्यादा इश्यूज जो हमने कॉमनली पाए गए हैं जो मेंटल हेल्थ के साथ और इमोशनल वेलबींग के साथ जुड़े हैं वो है सेल्फ इमेज एंड बॉडी इमेज इश्यूज इसमें क्या कौन कौन से इश्यूज होते हैं आई डोंट लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ आई एम ओवर वेट आई एम डार्क स्किन या मुझे एक् या पिम्पल है मुझे एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप चाहिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स दैट यू नो वी एक्सेप्ट आर सेल्फ where our body is and we accept ourselves and the way we are first and the expectations that we have from people around us we should know how to manage it to aapko acceptance hai nahi aur expectations bahut hai logo se to constant comparison hota hai thought process is distorted about yourself the way you look and the way you want to look और ये क्यों होता है डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस ये इसलिए होता है ड्यू टू सोशल कंडीशनिंग सोशल सराउंडिंग्स पास्ट एक्सपीरियंसेस आर बिलीफ सिस्टम द वे वी वांट टू थिंक वी फोकस मोर ऑन आर डिजायर्स एंड वांट्स बहुत ज्यादा डिजायर्स एंड वांट्स पे हम फोकस करते हैं ऐसा होना चाहिए ये होगा तो मैं खुश होंगी तो इट लीड्स टू इेशनल रिजिड thoughts so isse hamari self image uh, lack of self confidence lack of self esteem we don't respect ourselves ya hame aisa mehsoos kiya ja raha karwaya jata hai that you're not worthy again we look for validation from other people how we should be and how we should look and of course with this sexuality related issues it's very important like i said self acceptance come out speak about these issues a therapist is there to listen to you who is qualified who knows how to handle your sexuality related issues andar ghut ghut ke ya bina bole ya societal pressures mein aake ya societal norms mein aake jis tarah se aap apni life lead kar rahe hain that is not the way to lead your life there is an other way also to lead your life which will make you much more happy not only you your other relationships your surrounding your work so it's very important to come out to talk to a therapist and don't shy away from these issues there is always the therapist will always help you to find better expressions about accepting yourself and coming out of your shadows again anger management when we don't take care of our mental health our relationships our well being with first ourselves and then with other people it often leads to anger management issues aur ye dekha gaya aksar ki gharon mein bahut zyada logon ko pareshani hoti hai jab kisi ek insaan ko ya anger management issues hote hain jahan pe anger management issues mein unchi awaaz se baat karna abusive language use karna physically dusre ko haani pahunchana ya apne aap को हानि पहुंचाना जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाई एंजाइटी होती है जिनको फियर होता है जिनका बहुत हाई कॉर्टिसोल लेवल होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस इन देयर लाइफ जब वो स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर पाते या वो कंट्रोल करने की चाह रखते हैं दूसरों को दूसरों के इमोशन दूसरों के फीलिंग्स जब वो चाहते हैं हम कंट्रोल में रहे तो ये एंगर मैनेजमेंट होता है अक्सर जिनको एंगर मैनेजमेंट इशूज होते हैं उनको लैक ऑफ स्लीप दे बिकम वेरी अग्रेसिव एंड दे डोंट फोकस ऑन देयर वेल बी एंड जो उनके आस पास लोग होते हैं उनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर अनसर्टनिटी कब गुस्सा आ जाए कब नहीं आए वो खुद ही नहीं जानते क्या चीज उनको ट्रिगर करती है वो भड़क जाते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन असर्टिवनेस एंड बींग न्यूट्रल सो वेन यू कम फॉर थेरेपी or when you come for your anger management issues to a therapist she focuses on being neutral and assertiveness neither passiveness nor aggressiveness but to be more assertive and neutral and express yourself in a better word main idhar ek example dena chahungi jab bachche chote hote hain to wo rote hain 
क्यों क्योंकि जो उनकी वोकेबलरी होती है छोटे बच्चे की जो वोकेबलरी होती है एक साल का बच्चा दो साल का बहुत लिमिटेड वर्ड होते हैं बच्चे के तो वो रो के समझाते हैं या गुस्सा होके समझाते हैं तो जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे पास एक बहुत अच्छी वोकेबलरी है टू एक्सप्रेस आर लेकिन जो अडल्ट होते हैं जिनके पास एक वोकेबलरी नहीं होती हाउ टू एक्सप्रेस दम अक्सर दे एक्सप्रेस दम थ्रू एंगर रोना या दूसरों को रुलाना या फिजिकल हार्म करना या वर्बली अब्यूज करना सो एंगर मैनेजमेंट में वोकेबलरी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हाउ टू एक्सप्रेस योर इन अ बेटर मैनर दिस टॉपिक इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट and it is you know pregnancy related issues that women have uh, it is called postpartum depression postpartum anxiety sleep issues hormonal issues post and pre pregnancy issues and issues with infertility now due to a rigid belief system and lack of knowledge hum log is pe bilkul bhi tawajjuh nahi dete या इस इशू को बिल्कुल भी हमारे घरों में हमारी इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस यू सी प्रेगनेंसी और एनी इशू रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट व्हेन यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड और व्हेन यू आर प्रेग्नेंट इट इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट आप वो इवेंट कभी नहीं भूलते मेंटली फिजियोलॉजिकली इमोशनली फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ लव वन या जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं अपना घर बसाने के लिए या एक जॉब से जिसमें बहुत साल आपने जॉब किए बीस तीस साल और फिर एक नया जॉब या बिजनेस शुरू करते हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट्स चेंज ऑफ हाउसेस क्योंकि ये एक या दो बार ही होता है जिंदगी में बार बार नहीं होता राइट दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट सो दिस हैज अट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड देर इज स्लीप डिस्टर्बेंस हॉर्मोनल डिस्टर्बेंस and these should be catered to the needs of the pregnant women before the baby is born and even after the baby is born it leaves a lot of psychological impact on her but because of our rigid belief system and society it is often ignored sabko hota hai isme kaun si badi baat ho gayi you are not the only mother sari mothers jaagti hain yes it's true but they go through lot of trauma there is lot of stress and these issues must be addressed because when one woman is healthy mentally emotionally and psychologically then the whole family is a well balanced emotionally balanced family so it's very important that women should ask for assistance aap uh, थेरेपिस्ट से मिलिए अपने गायनोकोलॉजिस्ट को बताइए अपनी फीलिंग्स इमोशंस अपने फियर अगर आपको एनजाइटी है फियर है हेल्थ इश्यूज है टॉक टू गायनोकोलॉजिस्ट आस्क हर दैट कैन यू रेफर मी टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर अ थेरेपी सेशन लेट योर फैमिली नो यू वांट टू टॉक टू समवन अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन टू मेक यू फील गुड अबाउट योर और uh, काफी बार देखा भी गया है कि जब यहाँ पे ये बातें नहीं होती इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं फिजिकली देर इज नो प्रॉब्लम इन द बॉडी और इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल इनफर्टिलिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू डोंट हैव पीस ऑफ माइंड व्हेन यू आर नॉट हैप्पी और देर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस यू हैव इनफर्टिलिटी इशूज आज जो ट्रेंड है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम यू हैव इनफर्टिलिटी इशूज जो बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि हमें स्ट्रेस है फैमिली इश्यूज हैं फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कंपेटिबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप इश्यूज हैं इनफर्टिलिटी इज इन राइज बिकॉज ऑफ दैट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू द राइट थेरेपिस्ट अ राइट प्लेस टू गेट योर पीस ऑफ माइंड योर थॉट्स योर डिस्टॉर्टेड थॉट्स आर रेगुलेटेड इन अ रैशनल मैनर सो दैट यू कैन हैव अ हेल्थी फैमिली टाइम मैनेजमेंट कई बार हमने सुना है कि ये तो आलसी है ये लेथार्जिक है यू नो इसको ना कुछ करना नहीं है कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचता इसकी तो आदत ही है सो लेट मी टेल यू ऐसा नहीं है किसी की आदत है कोई लाल आलसी है या लेथार्जिक है या कोई करना नहीं चाहता जिन लोगों को एंजाइटी होती है कभी कभी चाइल्डहुड एंजाइटी भी होती है बचपन में जब होमवर्क कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं टेस्ट के पहले बहुत घबरा जाते हैं स्कूल नहीं जाना चाहते बीमार हो जाते हैं तो बच्चों को भी होती है चाइल्डहुड एंजाइटी 
या पेट खराब हो जाता है या बहुत वॉशरूम जाते हैं तो जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनको अडल्ट एज में आके भी टाइम मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं वो ऑफिस में हमेशा ऐसा नहीं है कि वो कुछ सबमिट नहीं करना चाहते दे बट दे आर सो एंशियस दे वेट टिल द डेडलाइन डेडलाइन आ जाती है तो काम दे देते हैं दे वेट उनकी बॉडी इस तरह से फंक्शन करने लगती है बिकॉज ऑफ एंजाइटी बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग दे हैव टाइम मैनेजमेंट इश्यूज दैट ऑफन लीड टू बर्न आउट दे कीप थिंकिंग अबाउट द वर्क बट दर अनेबल टू डू द वर्क it's not they don't want to do it they want to do it but they are unable to do it they cannot balance their personal life and professional life they need a therapist who helps them in scheduling and micromanaging their personal as well as professional life so this is basically related to anxiety and often leads to work stress of course जब आपका वर्क स्ट्रेस हो आपको एंजाइटी हो सब्सटेंस एंड ड्रग अब्यूज भी करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस बहुत मैरुआना ड्रिंकिंग स्मोकिंग बहुत ज्यादा बिकॉज क्लाइंट्स ऑफन फील दैट दिस गिव्स देम टेम्पररी रिलीफ ओनली टेम्पररी रिलीफ यू मे गेट देर इज नो गारंटी यू मे फील गुड बट ऑन द यू नो ऑन द लॉन्ग टर्म कॉस्ट दैट यू आर पेइंग फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर it impacts your well being your family's well being your financial well being a lot of things and your physical health is definitely impacted by substance and drug abuse and this also they take out of anxiety it often leads to relationship issues where your there are difficulties in relationship break up live in divorce it's not that the person is bad it's not that the person does not want to have the relationship it is the situations and the circumstances you are not able to cope up aap cope nahi kar pa rahe because itne sare questions aapke dimag mein chal rahe brain fogging numbness procrastination depression anxiety overeating you don't know how to effectively add value in your relationship और जब आप अपने रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं ऐड कर पाते इट लीड्स टू डिटोरेशन वो जो रिश्ता है वो जो रिलेशनशिप है उसमें डिफरेंसेस आने लग जाते हैं कम्युनिकेशन गैप होने लगता है और जब कम्युनिकेशन गैप होने लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग यू फील यू नो देर इज नो नीड ऑफ मी टू बी इन द रिलेशनशिप और आई एम नॉट एक्सेप्टेड द वे आई एम एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं एंड इट लीड्स टू डेट्रीमेंटल relationship issues often people also go through eating disorders like anorexia bulimia where they are eating too much or throwing up because they are anxious they don't accept themselves jaise maine pata tha body ye body issues se related hai self esteem or self confidence se related hai jahan aap apne aap ko accept nahi karna chahte due to societal norms family pressure या एक सेट इमेज है आपके दिमाग में कि हमें ऐसा दिखना चाहिए ऐसा होना चाहिए सो यू नो एट आउट ऑफ टेन यंग पीपल फाइंड मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट एज हार्ड टू डील विद एज फिजिकल एस्पेक्ट पीपल डोंट नो हाउ टू डील विद दीज इशूज बिकॉज दे डोंट नो इफ देर इज एवेन्यू अवेलेबल कोई ऐसी जगह भी है जहां पे हम बात कर सकते हैं आजकल बहुत अवेयरनेस है हर हॉस्पिटल में जैसे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलर्स हैं वर्क प्लेस में कॉर्पोरेट uh, सेक्टर में साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं अगर आपका वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसी यू नो फैसिलिटी ऑफर करते हैं प्लीज डू टेक हेल्प ऑफ दैम और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन गेट इन टच विद मी और एनी अदर थेरेपिस्ट who is there willingly to help you and guide you through this process ab what is therapy ye to sari problems thi humne sab problems ke bare mein baat ki mental health problems ke bare mein lekin ek therapist karti kya hai what is therapy kya wo sirf baatein karti hain hame feel good karati hain ek ghante mein hum acha feel kar lenge unke sath baat karke Uh, कितनी बार मिलना पड़ेगा क्या हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे थेरेपी में होता है क्या है क्या वो हमारी थिंकिंग बदल देती है या हमारे इमोशंस बदल देते हैं तो करते क्या है व्हाट इज थेरेपी सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स थेरेपी इज अ टेक्निक 
through which a trained therapist psychoeducates the individual with issues and helps them in a solution goal oriented manner to function healthily in everyday life ki jo roz marra ki zindagi hai aap usme kaise function karenge chahe ghar pe chahe bahar chahe kitchen mein chahe socially apne se pehle function kaise karenge aur fir dusron ko extend kaise karenge she is a neutral person the therapist is a neutral person who does not judge you or have any biases we help you to differentiate between rational and irrational thoughts rigid and flexible thoughts for you to move on in life in a holistic manner and let me tell you friends those to therapy is not only for very rich people it is the need of the hour aisa nahi hai ki ameeron ke chochle hain middle class family ya lower middle class ya working professionals humko iski zarurat nahi hai hum log aapas mein baat karke ek dusre se theek ho jayenge bahar chale jao man behla lo chutti pe chale jao no it is the need of an hour to talk to a professional who is a neutral person with confidentiality what will the society think jab kisi ko pata chalega she helps you to deal with all these issues and let me also bring you to your notice friends it is not expensive ye koi bahut mehangi cheez nahi hai jo aapko aapko lage ki iske upar kharcha karne ke liye aapko do bar sochna pade but not taking therapy is very expensive then because every day of your life becomes a struggle it improves therapy improves your relationship with self others work life balance helps you with coping strategies and mechanisms reduces anxiety depression anger or any other issues that you are going through jaise ki for example ye aapka brain hai ye lower brain hai ye upper brain hai usually हमने बचपन से लेके जिस तरह से हमारी सोसाइटी है और जिस तरह से हमें सिखाया जाता है हम लोअर ब्रेन में फंक्शन करते हैं ऐसा मत करो ये मत करो गुस्सा आ रहा है मुझे परेशानी है इसने ये बोल दिया ऐसा हो गया बिजली बंद करो बिल आता है बाहर मत जाओ रात हो गई है इट इज प्रॉब्लम फोकस्ड हम फोकस ही सारा टाइम प्रॉब्लम पे करते हैं और उसी के लिए बातें करते रहते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम but the upper brain that is the prefrontal cortex it teach you conflict resolution and management so the therapist helps you through and psychoeducates you how to use your upper brain to overcome these conflicts that you are going through whether it is your personal life or professional life through different therapies like cbt rebt Uh, an eclectic approach or transactional analysis a uh, hypnotherapy a uh, freudian approach just not through talk therapy talk therapy is a part of therapy jahan venting and catharsis hoti hain but beyond that the psychologist takes you in a very step by step easy manner in a very in your comfort zone she helps you to move ahead and deal with all these mental health issues it's like aapka rishta pehle khud se bane aur phir dusron ko aap you know you can go out and function properly so this is therapy also to build a stigma free society talk about issues talk to a neutral person neutral person who does not judge you apart from your family your mother your father your cousin your boss your chacha your bhatija koi successful hai koi nahi hai wo aapko sirf apne experiences share kar sakte hain it may apply to your life it may not apply but therapy will help you with those experiences which will be applicable for your life because you are an individual aap individual hain आपकी नीड्स अपनी हैं, आपकी वांट्स अपने हैं आपके डिजायर्स अपने हैं किसी भी दो इंसान के नीड्स और डिजायर्स सेम नहीं हो सकते सो थेरेपी फोकस ऑन दैट एंड आल्सो टू ट्रस्ट एंड टॉक विदाउट फियर ऑल दीज सेशंस आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर 
also to prevent mental health among living with lifestyle diseases jab hum in cheezon ke bare mein nahi baat karte hain hame aajkal lifestyle diseases ho rahi hain aur wo kya hai lifestyle diseases wo bhi main aapko bataungi therapy helps you to gather courage to seek help to come out and open and to seek help i will just rush you very slowly through these slides you can read them i have already also spoken about these things who needs therapy i think everyone needs therapy you don't need any diagnosis to talk to a therapist everybody needs therapy these days agar aapka kaam mein mann nahi lag raha you want to shift your job but you are uncertain about it you want to have a baby you don't want to have a baby you want to focus on your career you want a nuclear family you want a joint family everybody needs therapy these days simple things like finding happiness peace of mind you don't need a clinical diagnosis or a doctor's prescription to go for therapy you can go to a therapist or a psychologist even without a doctor's pres- prescription if you've lost a near and dear one you are going through trauma you are grieving you no longer enjoy activities as you typically do you need therapy and like i said in a very holistic manner the psychologist will help you i will rush you through very in very simple things what is holistic manner apart from the therapies that i told you about focused on what the lifestyle what does the therapist do she helps you with lifestyle management also she uh, in a very holistic manner like nature therapy how to increase your endorphin levels dopamine levels serotonin levels and oxytocin levels which are already in our body how to increase them so that you reduce your cortisol levels to practice mindfulness to be in a state of gratitude all the time the gratitude quotient or the gratitude index the happiness index how to focus on that spending 5 to 10 minutes with yourself and it is not only for adults these days even it is important for children when they get up in the morning or when they sleep ya bacche bhi jab raat ko so apne sath apne liye 10 minute guzarna aur 10 minute mein hum kya soch rahe hote hain aajkal isne ye bola aisa ho gaya usne wo gaadi le li uska bachcha school mein ja raha hai mujhe ye chahiye mujhe wo chahiye i am not worthy oh my god kal again fir wahi no 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 you don't have to focus on this you have to focus on you know um you have to focus on your well being you have to thank your body you have to thank your day you have to be gratitude to the people who are in your life your family members your children your salary your boss every day your job that you are doing your your business your you know the people that you are working with i am in gratitude so mindfulness is practicing gratitude at a very cellular level mitochondrial level cellular level pe jab aap isko practice karte hain aur jo aapko therapist simple uh, strategies batati hain jahan pe sirf 5 ya 10 minute aapko apne aap ko dena hai very simple strategies that is known as practicing mindfulness sleep hygiene इसके ऊपर तो मैं पूरा एक टॉपिक कर सकती हूँ कि कैसे सोना चाहिए कब सोना चाहिए हमारे फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए हाउ टू यू नो हैव सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग फूड्स व्हिच वुड हेल्प यू टू हैव अ गुड स्लीप हाउ टू गेट योर सर्केडियन रिदम इन प्लेस हाउ अ गुड डीप स्लीप क्वालिटी स्लीप हेल्प्स यू द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन योर लाइफ mood and food bahut zyada zomato swiggy zepto blanket fatafat khana le aata hai har kisam ka khana le aata hai but the thing is jaisa mood karta hai waisa hi khana aa jata hai so lot of people are into binge eating junk eating stress eating aur inko mood stabilizers bhi kehte hain mood kharab hai chalo bahar chale meetha kha lo तीखा खा लो सावर फूड एस्ट्रिंजेंट फूड जस्ट टू मेक अस फील गुड अबाउट आर सेल्फ बच्चे ने एग्जाम में अच्छा किया चलो चलो खाना खिला दो पिज्जा खिला दो सो 
those are not very healthy rewards for ourselves or for our children they often lead to gut health issues and your gut health and your mental health is exactly related to each other so it's uh, we we also psychoeducate our clients about mood and food to have a good health a good poop health कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वो सुबह उठते हैं उनको टेंशन होती है पेट साफ होगा या नहीं और उस पेट साफ करने को उठते गरम पानी ये वाला पाउडर वो वाला पाउडर ये वाली चाय ग्रीन टी कितना कुछ करते हैं कितना कुछ एंड वही से इरिटेशन शुरू हो जाती है देर आर गुड डेज एंड बैड डेज सो वी फोकस ऑन गुड फूड एंड मूड सो दैट यू हैव गुड डेज एवरी डे न्यूट्रिशन this is the most ignored a uh, part related with mental health the kind of nutrition that you are having the micro and the macro nutrients that you need at a cellular level the d3 b12 your diet your serotonin producing diet that helps you to deal with your anxiety your depression your insomnia or aajkal um ye sirf Usually, we see big film stars and you know CEOs and models. They have a lifestyle management consultants. But they, it's not only for them. It is for very normal people. Rose Marra, ki jaise aap aur main hai, main hu. Hame guide karne ke liye because of lack of knowledge and awareness, hame malum hi nahi hai what are the micronutrients and macronutrients and what kind to. Kind of food हमें कब खाना चाहिए चाहे बच्चे को खिलाना हो चाहे अडल्ट को खिलाना हो या जीरियाट्रिक पॉपुलेशन ओल्ड लोगों को तो ये एक बुक है एंड नाउ कॉमन सेंस इन होलिस्टिक वेलनेस इस बुक में बहुत ही बेहतरीन और सुंदर तरीके से विद सिंपल लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन इन्होंने एक्सप्लेन किया है द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ दिस बुक इज वेरी इजिली अवेलेबल ऑन एमेजॉन it's a must read the pages that talk about a uh, lifestyle management consultant nutrition diet very very beautifully and nicely explained it can help each and every one of you so this book is easily available self management strategies through therapies jo maine pehle bhi bola hai cbt rebt freudian approach hypnotherapy and when you have don't have a good mental or emotional health lot of chronic and lifestyle diseases we are having like ibs gas acidity autoimmune disorder migraine arthritis blood pressure cancer diabetes uh, thyroid alzheimers parkinsons in very young people also loss of hair uh, allergies स्किन इश्यूज इनके कोई डायग्नोसिस नहीं है ये एलर्जीज में आती हैं या क्रॉनिक डिजीजेस में आती हैं डॉक्टर्स जो हैं वो एलर्जी या क्रॉनिक डिजीजेस का ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं अपने स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करें एंड स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस पेन you know pain that people go through neck pain back pain going through a physiotherapist a uh, kabhi kabhi pain ekdam haath mein pair mein ho jata hai janjanahat hoti hai psychosomatic pains and diseases inke koi diagnosis nahi hai agar aap apna mri karate hain ya ct scan karate hain there are no issues with you but you still have those feelings and sensations very very important you meet a therapist a psychologist she will work at a very organic level to help you overcome these issues so we will just go through these slides very very slowly and yes now we are at the end of our uh, session so we are there at dumpito to help you come out and speak there are avenues available थेरेपिस्ट अवेलेबल है साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है तनाव के साथ जिंदगी नहीं जीनी है रोजमर्रा की कंफ्यूजन के साथ जिंदगी नहीं जीनी है घुट घुट के अपने अंदर सब कुछ रख के परेशान होके फ्रस्ट्रेटेड होके या बच्चों के ऊपर निकाल के या अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर या फिजिकल इश्यूज हेल्थ इश्यूज के साथ हमें एक अनहेल्दी 
और यू नो डिसफाइड लाइफ नहीं जीनी है प्लीज देर आर एवेन्यूज कम आउट इन ओपन एंड टॉक अबाउट इट थेरेपी इज very easily available these days there are lot of online platforms and offline platforms from the comfort of your house to meeting a psychologist physically all those facilities are available in your financial uh, you know in your financial uh, quotient har kisam ki available hai therapist so jo bhi aapke needs hain apne needs ko dekhte hue must must see a therapist or if you feel somebody needs a therapist please help them and encourage them to come out so before i end the session can you please raise our hands we all want to be happy we all want to have a healthy mental and emotional life let's promote therapy come out and talk about these issues thank you thank you very much i have don't have any exact word how to say thank you i am totally speechless it's a mind blowing and uh, what to say it, it was so so engaging i i was uh, struggling for uh, getting the exact word today okay but i don't want to miss opportunity to call my mentor pp vaisa before i invite some question why sir kindly unmute and say few words as a feedback gulab unmute why sir हेलो रजेश जी आज यू गेटिंग मी यस यस हेलो हेलो यस सर यस सर यस माय माय कांग्रेचुलेशन रजेश जी टू यू एंड पलका कपूर डन ए वंडरफुल जॉब आई थिंक दिस इज दिस इज द वेबिनार सो आई एम रियली एंजॉइंग इट्स नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट व्हिच नॉर्मली वी आर वी आर ऑर्गेनाइजिंग बट इज रियली अ लिटिल चेंज एंड चेंज इज ऑलवेज गुड दिस क्रिएट्स अ वैरायटी and uh, variety is not that this it's only for uh, the sake of change but i think this is going to help uh, solve our many problem mental problems the other problems and create positivity in the in the technocrats or the professions as we we are and uh, for that i must uh, uh, rajesh ji uh, uh, again congratulate you for your initiative because you keep on thinking something uh, because yesterday also while i was uh, thinking about you this is the versatility you see in you which you always uh, keep on bringing you see in your endeavor endeavors you see of course a couple of years back you started with this portal igniting power engineers you united yourself did your phd then uh, thought of uh, doing uh, uh, the serving the uh, our community the humanity by dissemination of knowledge not that then you you had the series of webinars series of uh, uh, dialogue with the specialists so many things see i am not and cutting short to that but what ultimately i say i always wish and pray for you uh, that you keep on helping us keep on guiding us you see through your through your initiatives through your endeavors so all my best wishes for that now Thank coming to uh, madam uh, palka kapoor uh, she has done a wonderful job she is very clear on the subject and her communication is really very very effective it goes into the brain direct and uh, i think all uh, all our uh, listeners you see who are uh, on the webinar you see they must be uh, benefited in a in a great way the way she has talked about because ment uh, because what we say is the mental health these days is more important to to have happiness in life i exactly she is very right with that and then she has talked about uh, various uh, problems related to that uh, anxiety the stress and then she says depression then she says the panic attack she talks about sleep disorders distrust sexuality 
related issues, anger management, time, but like that. The only thing is that we, once we are, once we are mentally, mentally sound, we are, we are uh, positive, we have positivity, we are most happy in life, happy in our life. And this is what I personally feel, the life has become very complicated. While, while we were child, while I was child, the life was very, very simple. I, my mother didn't give me any noodles and I never wanted any noodles or any, any other such things. See, it was a simple food which was provided to me. I was happy, nothing was required. And likewise, going to school, I didn't need a, need a going to college, not a scooter. I could have gone by cycle. I could have walked to my college. The life was simple. The more, the more uh, complexities we are generating in our lives, the more problems, the lack of positivity, and then the lack of uh, mental health. And that is the basically, unless we try to maintain, make ourselves very simple. This is what I personally feel. Make us simple. Don't go in for, if, if, if you don't have money, uh, hard-earned money, don't go for, uh, see, big cars. You try to settle with the simple ones and small ones. And try to, and the other, other part which I communicate is to try to serve others. The biggest thing in life, which I've learned uh, from my saint father was, to try to serve others. If you want to be happy, try serving uh, others. You will automatically get happy. And this is your mental health is also going to be really very positive. I was traveling uh, in the plane and one doctor told me I, I do a lot of charity, give dan, And that is the reason I want happiness back. And that is how I, I'm the happiest person on earth. This is mental health. According to me, there's not going to be anxiety. There's not going to be fear, psycho and all that. And then Alka has done a very good job telling us, you see that, yes, there are therapies. She has guided us. We can go in for because there are certain things you see and are capable. We are bound to get into the problem. She has given the solutions also today. And we are indeed thankful therapy. The natural th therapies also like walking, like doing exercise, like doing yoga, like other things. She has very correctly told. And that the other day also one uh, yoga master telling, you see, uh, while sleeping now, sleep disorder, he says, take... Uh, it's a very simple thing, I think, but we have to, we have to take help of all spiritual persons, all of the yoga masters, all people like Palka, you see, who is with us today, and we, we are indeed indebted, indebted to her, that she has spoken so beautifully on the subject for one full hour, she hats off to her. All my best wishes and prayers for both Rajesh Ji, Palka, and all, all my friends who are listening. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to call my thanking mentor as a power, sir. Kindly say a few words. Kindly and move. Uh, good evening, Rajesh Ji. How are you? <laughs> uh, first of all, I would like to congratulate uh, Rajesh Ji for his uh, continuous efforts in creating awareness among engineers of this country. And this is a new uh, approach because without health, uh, it's nothing. Our achievement will not be anything. Uh, and uh, I should congratulate Balka Kapoor for her wonderful session. Uh, so far, I think as engineers, we always have troubleshooting in mind. It's, it has become the way of life of engineers. So we ultimately lose sleep. Every day we go to sleep, we will give input to our brain what should be the solution for this uh, today's problem. There should not be like that. Overthinking before sleep should be our, it is very difficult. Whatever the thing you have faced in today's work or career, you just try to forget it. It will automatically be stored in your subconscious mind and a way out will be coming necessarily. Don't bother about it. So what I suggest is you suggest, you give some auto suggestion to your entire body from throat to brain, then you will get sleep. And Palka Kapoor has given a lot of tips and ways to overcome such a sleepy 
uh, how to overcome the sleeplessness. And we are all aware that gym, walking, exercise, and even swimming, or even food habits, we, we know very good awareness on these things. Whether we are doing it or not, that's different. But they have got a very good awareness. But regarding this mental healthness, we people are miserably failing in having a, a clear awareness on it. We fear that mental, when the word mental comes into picture, we never take it into mind. It's an important thing, mental healthness. It's a right topic. We should not disregard. We should not disregard the mind. It leads us. It gives you automatically a healthy way of life. And as a, uh, as a brother engineer, I should appreciate your continuous efforts and the IPA for its uh, constant uh, endeavors in educating or creating awareness among the fellow engineers. I would like to do more on such uh, webinars, apart from technical sessions, such webinars which can heal our mind and give our better prospects. Thank you, thank you. Thank you, sir. Under your blessings, with your blessings, definitely more sessions to come. And I will invite such experts on my platform. Uh, Ma'am, I would like to start with very three simple question. I have gone through your presentation on biodata. My very first question as a technical person is, what is hypnotist? You are you have done master hypnotist from California University, but in a role of hypnotist, I would like to understand that thing first. Thank you so much for putting up that question. That is a very uh, you know valid question. So I am a qualified hypnotherapist from California Hypnosis Institute, USA. So what hypnotherapist or a hypnotist does it? It uses psychoanalytic approach through which we can heal childhood or adult trauma, childhood or adult regression, focus on the subconscious mind and thought. It uses the psychoanalytic approach, which is Freudian approach. When you have a conscious and subconscious mind, which is emotional issues, hai, uh, behavioral issues, hai, ya thought related, hai, ya koi trauma. Hai. That technique is used to heal you in your therapy sessions. So, we have a process of the client ko go through karte hai, and through which they find peace of mind. They get the answers to their question and they feel much better about themselves or the situation that they are going through. Okay, okay. And uh, my next very small question is related to one word, Trijog. What is Trijog is? So Trijog is also a mental health platform. And it is a Mumbai-based mental health platform with which I am associated for a very long time. I'm a consultant to them. And we do therapy over there for adults, for children, and we create awareness about mental health issues, mental health programs. So I'm associated with that organization. Okay, okay. And last but not the least, very interesting question. Dumpito. How do you <laughs> get that word? Very interesting. <laughs> Thank you so much. Thank you so much. Yes, Dumpito is a very interesting, catchy word. And you know, uh, everybody, I want to say what is dump it? Ka kya matlab hai? Dump it. Dump your worries. Okay. Dump your stress. Dump your weight. Dump your emotions. Dump your any worry that you are going through. Dump it here at us with us. We are here to listen to you. We are here to uh, give you a feedback in a neutral manner. And Dumpito is also my initiative. It is a mental health and wellness platform where therapy is readily available. It is my own very own venture and where we cater to people across the section of the society. We do counseling, therapy and workshops. Our website known as www.dumpito.com. You can also find us on Facebook and Instagram where you will find a lot of information is available on the issues that I have spoken about today. Aaj jin cheezo ke baare mein mein baat ki hai, yeh dumpito pe available hai. Hum pro bono sessions bhi karte hai and we focus on therapy for all. So dump your worries here, dump your issues here, 
If you have relationship issues, weight management issues, just dump it and dump it out. Okay, okay. Uh, now tell me one thing: Can with therapy, with any therapy, can I take care of the gut health of anyone? Can we improve our gut health with therapy? Definitely, we can improve our gut health with therapy. The psychologist or a therapist will work on the thought process, the feelings, and the behavior. and the lifestyle management expert see it is a combination holistic she will work on your or he or she will work on your nutrition diet supplementation so it goes hand in hand great it goes hand in hand with therapy also it goes hand in hand i focus on your thoughts your negative positive irrational thoughts rigid belief um, overthinking anxiety fear and the lifestyle management consultant will help you with the right kind of nutrition to improve good health with good health bacteria good health with for your gut health okay now time to invite questions anyone have any doubts can raise their hand and ask the question by unmuting themselves directly to palka she is with us to answer all the queries you have and i would like to welcome ajay grover very close friend of mine ajay can you unmute and say few words oh, yes yes ashuni gupta ji wants to ask something please unmute yourself and ask yeah thanks a lot rajesh for inviting me it's pleasure to be here in this platform and uh, thanks a lot for insight information about mental health in this such such an environment of stress where lot of social platforms are working and increasing the pressure of a human being this is really going hand in hand to cope up with the pressure and lifestyle of today's modern world thanks a lot thank you thanks a lot yes thank you thank you ajay thank you very much Ashwini Gupta ji, kindly unmute yourself. Yes, uh, my question is: uh, uh, What are the alternatives for interest in sports? I have been criticized a lot of time for not having any interest in sports. I have avoided games throughout my life. But are the substitutes which are equally good for exercise and for socialization, for group activities, right interest? Or is the participation in sports and games mandatory for mental health? I could not understand your question. Can you please speak a little slowly, one by one? आपने शुरू क्या किया था? I can't hear you. Gulab, please. Under... You're mute. You're mute. आप उनको बोले टाइप कर दें अपना क्वेश्चन अगर वो टाइप कर दें नो आई एम सॉरी माय क्वेश्चन इज इज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स मैंडेटरी फॉर मेंटल हेल्थ और इफ अ पर्सन टेक्स सम फिजिकल एक्सरसाइज एंड हैज अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्ट लाइक थिएटर डांस ऐसा नहीं बोथ गो हैंड इन हैंड दे बोथ हैव देयर ओन प्लेस व्हेन यू फिजिकली एक्सर्ट योरसेल्फ देन यू डील विद द कॉर्टिसोल लेवल्स जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है आपकी बॉडी में वो उसको लोअर करता है आपके इंडोरफिन्स डोपामाइन ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन ये खुद ही बढ़ते हैं विद फिजिकल एक्सरसाइज जब हम स्वेट करते हैं हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी बॉडी से हम पानी पीते हैं हम वॉशरूम जाते हैं इट हेल्प्स टू डील विद द स्ट्रेस और जैसे आप कह रहे हो राइटिंग जर्नलिंग ग्रेटिट्यूड दिस हेल्प्स अस टू रिलीव योर इमोशंस इन अ डिफरेंट मैनर सो इफ यू प्रैक्टिस बोथ इट इज हेल्पफुल व्हाट एवर यू कैन डू एंड व्हाट एवर ब्रिंग्स यू पीस ऑफ माइंड एंड विद योर फिजिकल हेल्थ अगर आपको परमिट करती है बाहर जाने से वॉक करने से स्विम करने से अगर आप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यू मस्ट डू इट नेचर थेरेपी गोइंग इन नेचर जैसे जापान में बोलते हैं दैट यू नो एवरीबडी इज गिवन हाफ एन आवर टू गो इन द फॉरेस्ट हग अ ट्री उसके अपने बेनिफिट्स हैं और जो आप कह रहे हैं राइटिंग जर्नलिंग रीडिंग उसके अपने बेनिफिट्स हैं सो बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ 
thank you ma'am now kindly raise your hand if you have any question you are mind don't hesitate palika ma'am is here to answer all the queries you have don't miss that opportunity and raise your hand Ajaz sir you want to ask some question please unmute and start asking I have one more question since nobody is asking question I can ask question I read somewhere that the suicide rate among doctors is higher than among the general population and among psychiatrists it is higher than among doctors is it true psychiatrists it's my i am saying i read somewhere on statistics that the suicide rate the yes. rate which, uh, percentage of people committing suicide is higher among doctors than in among the non doctor population than among the general population and among doctors it is higher among psychiatrists rather than uh, doctors of other specializations is it true so see doctors are also humans and they also have mental health and they also need to take care of their mental health so <laughs> they also have burnout they also go through stress so aisa nahi hai ki jo hum log ko sikhate hain hame wo khud bhi practice karna chahiye so that is why first it is yourself and then you extend a helping hand they are humans they are going through their issues very true we should lead by an example now sanjay dubey wants to ask something sanjay dubey ji kindly unmute and you are free to ask uh, good evening everyone Good evening, Sanjay. Please. Good evening, ma'am. Good evening. Uh, मेरा क्वेश्चन ये है uh, कि जो जैसे हमारा कुछ हम एम लेके चलते हैं और बीच बीच में गैप हो जाता है तो वो जो गैप में जो एक मेंटल uh, जो हमारा थॉट्स घूमते uh, रहते हैं और हम एम से तो भटक ही जाते हैं uh, हम छोड़ देते हैं uh, उस समय तो अच्छा लगता है लेकिन फिर जब कुछ समय बाद उस पर वापस आते हैं तो लगता है ये क्यों छोड़ दिया था अब वो फिर फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ती तो वो उससे कैसे बचे हम सी दिस इज नोन एज प्रोकेस्टिनेशन बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में कंसिस्टेंट और रेगुलर रहे कंसिस्टेंट और रेगुलर का मतलब होता है जो भी हमारे गोल्स हैं या जो भी हमारे एम्स हैं हम रोज भी टेक स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स इट टू अचीव इट नॉट बिग स्टेप्स इन वन डे it is a process so we have to go step by step in a continuous and a regular way agar kahin break aata bhi hai it's okay pick up and start doing it from the next day or after 2 3 days but do it because we don't do it and there is a gap then we feel ki ab bahut zyada mehnat karni padegi to aapko consistency aur regularity pe focus karna chahiye ek 21 day challenge lena chahiye kuch bhi karne se pehle because when we practice something for 21 days continuously our mind and body gets into a rhythm and then it becomes a habit so focus on that very true consistent and persistent effort can change your life no doubt about it now anyone else wants to ask anything ravi ranjan ji is here he is a good friend of mine ravi ji want to ask him one question kindly unmute if you have any question ram dhani any question from your side Sunil ji, want to ask? Please unmute. Gulab, kindly unmute Sunil ji. Uh, yes. Good evening, Palka ji. Very nice session. बहुत अच्छा लगा. मैंने पहली बार attend किया ये वाला session तो बहुत ज़्यादा तो नहीं enterprise कर सका, but लेकिन बहुत अच्छा लगा. Next time I would like to attend again. Uh, मेरा क्वेश्चन ये है कि uh, आप थोड़ा माइक के पास आएंगे आपकी वॉइस uh, थोड़ी डेफर करे हाँ जी मैंने एक्चुअली लगा रखा है इससे पता नहीं हो सकता है कम है <coughs> मेरा क्वेश्चन ये है कि जो uh, आपने uh, रात को स्लीप के बारे में बोला कि कितने तो मेरे को ये बताए कि कुछ लोग कई बार क्या होता है कुछ लोगों के बारे में सुनते हैं वो बहुत थोड़ा तीन या चार घंटे सोते हैं बट दे सीम ऑलवेज फ्रेश एनर्जेटिक 
और ये मेरे साथ भी होता है कई बार क्या होता है मैं तीन घंटे भी सोता हूँ या दो तीन घंटे सो जाता हूँ तो उसके बाद बहुत फ्रेश फील करता हूँ एनर्जेटिक फील करता हूँ कई बार आठ घंटे सो जाता हूँ तब भी ऐसा लगता है बहुत थकावट है दोबारा सोता हूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा बताए की ऐसा क्यों होता है स्लीप में ना दो चीज होती है क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप कई बार हम क्वालिटी पे अगर फोकस करें तो जो डीप स्लीप होती है वो रात को दो तीन घंटे की होती है ऐसे बारह से तीन या चार बजे के चार से भी पहले दैट इज नोन एज डीप स्लीप सो इफ यू हैव अ गुड डीप स्लीप यू आर फ्रेश यू आर एबल टू कोप अप विद द डे और कई बार क्या होता है जब हम क्वांटिटी स्लीप लेते हैं वी आर डिस्टर्ब वी आर एंशियस या हमारे कोई अनवॉन्टेड थॉट होती है और वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्लीपिंग या फिर स्लीप टाइम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो हम लंबा भी सोते हैं कभी कभी हमें लगता है ज्यादा सो जाएंगे तो बहुत फ्रेश महसूस होंगे तो स्लीप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड स्लीप स्लीपिंग टाइम एंड अ स्लीप हाइजीन वी नीड टू फॉलो फूड बिफोर वी ईट द स्लीप द गैप बिटवीन द डिनर एंड द स्लीप टाइम आर वी यूजिंग द स्क्रीन टाइम हाउ मच स्क्रीन टाइम आर वी यूजिंग वट काइंड ऑफ अ बुक आर वी रीडिंग बिफोर स्लीपिंग और हाउ वॉज आर डे तो ये सब चीजें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं हमारी स्लीप पैटर्न को या जिसको कहते हैं सिरकेडियन रिदम तो इसीलिए कभी कभी हम दो तीन घंटे की स्लीप में बहुत फ्रेश फील करते हैं लेकिन आप देखेंगे अगर आप सिर्फ दो तीन दो तीन घंटे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोएंगे तो फिर आपके लिए कोप करना मुश्किल हो जाता है जस्ट वन ऑफ द डेज इट्स अ गुड थिंग बिकॉज द बॉडी हैज अ बफर इन कोपिंग अप बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज नॉट अ वेरी हेल्थी सोल्यूशन we should focus on both quantity and quality of sleep so uh, what is the minimum and maximum time should be for sleep a good sleep see a good time is anywhere between uh, after you come back from your work you have to see that because everybody has a different schedule a different lifestyle so by saying one sleeping time it's it is not uh, you know it may not be perfect for you but jaise hamari prakriti chalti hai कि जब सूरज उठता है तो हम उसके साथ उठते हैं हमारी बॉडी भी वैसे ही तैयार होती है साढ़े चार पांच बजे के आसपास छह बजे के आसपास द बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मॉर्निंग फंक्शन और जैसे जैसे सूरज ढलता है द बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्लोइंग डाउन द प्रोसेस थकावट इरिटेशन और यू वॉन्ट टू गो बैक होम फ्रॉम वर्क यू वॉन्ट टू रेस्ट यू वॉन्ट टू यू नो स्लो डाउन द डे सो वी शुड लिसन टू द रिदम ऑफ द बॉडी एंड I think ten, ten, thirty, eleven is a good time, and getting up at six or seven in the morning, six to seven hours of good sleep, of good quantity and quality, because when you sleep the first two hours, the body is going into deep sleep. Certain hormones and um, you know certain uh, hormones are reduced, uh, introduced in our bodies, and certain secretions happen that helps in repair of the uh, body cells at a cellular level. so any time and of course there should be a 45 to 1 hour gap between your dinner and your sleep time thank you very well said ma'am very good answer now many people have the same question in their mind and now i would like to say thank you to everyone we have taken much question many question that are common for many persons and now time to say thank you to palka kapoor ma'am thank you ma'am for sparing your valuable time and more such session to come and thank you everyone for sparing your valuable time and joining in time and thank you once again thank you sir thank, thank you. you thank you so much thank you